previous lecture we had solved problems on bending stresses and we have started with that chapter matlab hum logo ne bending stresses ka chapter start kiya tha and we had seen some formulae some concepts related to bending stresses and at the same time we had solved a number of problems on the topic of bending stresses in today's lecture i will be solving some more problems on the topic of bending stresses theek hai so we will be starting with question number 1 see i am marking question number 1 this is the first question which we are solving today and i would be reading this question theek hai now the question is a cantilever beam of span 6.5 meter is having cross section of 400 mm wide and 700 mm deep full stop if the bending stress is not to exceed 280 newton per mm square comma calculate the magnitude of point load which can be applied at the free end okay so this is the question यहाँ पे जो बीम है इस क्वेश्चन में दैट इज कैंटिलीवर बीम द टाइप ऑफ द बीम इज इट इज अंटिलीवर बीम ठीक है एंड दिस कैंटिलीवर बीम इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शन 400 एम एम वाइड एंड 700 हंड्रेड एम एम डीप इट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ठीक है सो आई विल राइट द डेटा फॉर दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप I'll write the data for question number one. Now, here I have a cantilever beam of span six point five meters. Span का मतलब होता है length of beam. So the length of beam here is six point five meter. I will draw a cantilever beam. This is a cantilever beam. okay you can say it is beam ab its length is 6.5 meter length is equal to 6.5 meter theek okay? hai now after this is having cross section of 400 mm wide and 700 mm deep means the cross section of this cantilever beam is a rectangle having width as 400 mm and depth as 700 mm you can say that the width is denoted by b depth is denoted by d okay and b is equal to 400 mm d is equal to 700 mm theek hai abhi अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है जैसा कि प्रॉब्लम में मेंशन है वी विल ड्रॉ द कट सेक्शन ऑफ दिस ओके अभी हम लोगों को ये पता है कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड इज एग्जैक्टली एट द सेंटर मींस बी के हाफ पे एट द हाफ ऑफ वर्थ वी आर हैविंग वाई एक्सिस लाइक दिस दिस इज द वाई एक्सिस ठीक है Now, exactly at half of D, half of depth, we are having x-axis. ठीक है? ये x-axis हमारे लिए neutral axis भी होता है. Fine. और दोनों का जो intersection है, that gives us the centroid G. Now, what is given next? It is full stop. If the bending stress is not to exceed 280 newton per mm square. यानी ये क्वेश्चन में आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया है सो सिग्मा बी सिग्मा बी इज इक्वल टू 280 280 न्यूटन पर एम एम स्क्वेर ओके नाउ कॉमा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड व्हिच कैन बी अप्लाइड एट द फ्री एंड ये पहला एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पॉइंट लोड पूछा है प्रीवियसली जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पे इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाज आस्क्ड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन विच पॉइंट लोड हैज बीन आस्क्ड तो आपको ये पता करना है 
के मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड यानी फ्री एंड पे आप कितना पॉइंट लोड अप्लाई करोगे सो दैट द बेंडिंग स्ट्रेस इज 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ओके सो दिस मच इज द क्वेश्चन नाउ वी विल बी वी वुड बी सॉल्विंग दिस ठीक है सो आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन ठीक है अभी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप बीम का टाइप देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम हियर वी हैव कैंटिलीवर बीम एंड दिस कैंटिलीवर बीम इज सपोर्टेड एट द फ्री एंड और यू कैन से इट इज हैविंग नॉट सपोर्टेड इट इज सपोर्टेड एट ए एंड फ्री एट बी और फ्री एंड के ऊपर लोड है डब्ल्यू ठीक है और उसी डब्ल्यू का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है नाउ फॉर सच अ बीम फॉर सच अ कैंटिलीवर बीम ओके वी वी कैन राइट द बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन यू ऑल in the previous lecture i can write it down since bending moment since bending moment for given beam for given beam is as you can write the bending moment bending moment is denoted by capital m and that is equal to nothing but w multiplied by l theek hai yani agar ek aisa beam hai जो कैंटी लीवर है फिक्स एट वन एंड फ्री एंड फ्री एट दी अदर एंड और अगर आप फ्री एंड पे लोड अप्लाई करोगे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है डब्ल्यू इन टू एल इज दैट फाइन नाउ आई राइट डाउन देर फॉर कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू हमें नहीं मालूम है वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द बीम इज सिक्स पॉइंट फाइव मीटर सो यू कैन राइट इट एज सिक्स पॉइंट फाइव इज दैट क्लियर नो आई एल मेक दिस एज सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू थ्री ताकि मुझे ये जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एम एम इज दैट ओके दिस वुड बी दूनिट नाउ आफ्टर दिस आई कीप दिस एज माई इक्वेशन नंबर वन ठीक है अभी जैसे ही हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया आई विल बी राइटिंग द फ्लेक्जरल इक्वेशन और द फ्लेक्जरल फॉर्मूला फॉर बेंडिंग स्ट्रेस आई कैन राइट इट एज सिंस since the flexural equation since the flexural equation is given as the flexural equation is m upon i is equal to sigma b upon i sigma b upon y is equal to aage rehta hai capital e upon r lekin abhi uski zarurat nahi hai kyunki yahan pe modulus of elasticity na nahi diya hua hai और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम भी नहीं मालूम है सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ओके अभी आप अगर इस फॉर्मूले में देखोगे कैपिटल एम हमें मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इट इज इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है मीन्स कैपिटल एम को आप रिप्लेस करोगे बाई डब्ल्यू इन टू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू थ्री आई का वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है ओके okay. so we will go on finding this value of i sigma b and y we can easily get so i'll write this as equation number 2 okay abhi i kya hai it is the moment of inertia about neutral axis so i'll say that therefore moment of inertia moment of inertia about neutral axis about neutral axis is given as the moment of inertia about neutral axis is given by now about neutral axis ka matlab hai about this horizontal axis so i x x is the moment of inertia so therefore i x x is equal to rectangle ke liye wo hota hai bd cube by 12 fine so therefore i x x is equal to agar aap dekhoge yahan pe b mentioned hai 400 aur d hai 700 so if i calculate this carefully i will get my answer of i x x which i had already done my answer of i x x comes out to be it is 1.14 1.14 into 10 raised to 10 mm raised to 4 ye mera i x x ka answer hai theek hai abhi mujhe sirf y ka value chahiye if i can get y the problem is solved to abhi y kaise milega you can look at the data you can look at this question theek hai neutral axis say topmost fiber tak ka distance 
ये होता है आपके लिए y दिस इज y एंड दिस y इज नथिंग बट d बाई टू ओके सिमिलरली न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम मोस्ट लेयर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो y एंड इट इज सेम d बाई टू ओके सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म दैट सिंस सिंस y इज इक्वल टू d बाई टू d बाई टू so it is equal to d is 700 divided by 2 so y comes out to be 350 350 mm okay now if you see i can put easily all values in equation number 2 and get the unknown answer which is w okay so i'll write put put capital m okay i then we have sigma b and y in equation number 2 in equation number 2 so therefore equation number 2 mein jab aap dekhoge hamare paas numerator mein hai capital m aur us capital m ka value hame mila hai that is w into 6.5 into 10 raised to 3 that is from equation number 1 so i'll write this value capital m is equal to w multiplied by 6.5 into 10 raised to 3 from equation 1 I will keep this in equation number two. I'll write the value of m. So therefore, instead of m, it will be w into six point five into ten raised to three divided by. ये है m upon i. आप equation two को देखोगे तो it is m upon i. M मैंने लिख दिया है i का value है one point one four into ten raised to ten. So it is one point one four into ten raised to ten. Is equal to sigma b. Sigma b question me diya hai. That is 280. I'll show you. See here. Sigma b is 280 newton per mm square. So it is 280 divided by. It is y divided by y. And what is y? Y we have found out. It is 350. It is 350. So ab ab dekhoge. Hamare pas. सभी टर्म्स है एक्सेप्ट डब्ल्यू सो आई राइट डाउन देर फॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू आई शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड टू एटी इंटू वन पॉइंट वन फोर इंटू टेन रिस्ट टू टेन डिवाइड दिस बाय थ्री फिफ्टी इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन रिस्ट टू थ्री इफ आई कैलकुलेट ऑल वैल्यूज केयरफुली माई करेक्ट आंसर दैट कम्स आउट टू बी इट इज 1406.77 into 10 raised to 3 newton. That's my answer. ठीक है तो अभी अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे when we look at the question, it was asked to calculate the magnitude of load which we will apply at the free end. यानी हम लोग free end पे कितना load apply करेंगे तो हमारा जो आंसर है द वैल्यू इज 1406.77 इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूटन यानी हम लोग इतना लोड अप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस मच लोड एट द फ्री एंड इज दैट ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम